a dialogar con el titular del ANSES aquí en Carmen de Patagones, porque bueno, ya hace un tiempo hemos visto que la temática de, de trabajo es también trasladarse a las localidades del interior, se viene Bahía San Blas, pero vamos a hablar con Juan Enzone, como decíamos, el titular del ANSES Patagones. Juan, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Federico lo saluda. Hola, buen día, Pablo. Un gusto escucharte, un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Juan, bueno, eh, temática, no digo nueva porque ya lleva su tiempo, pero desde que vos estás a cargo, esta recorrida, ¿no?, y, y hacer más sencillo el trámite eh, de aquellos que tengan la necesidad, porque, bueno, se, se trasladan, eh, un creo que me está tocando un par de días por mes o un día por mes en cada una de las localidades del interior. Eh, sí, por suerte estamos pudiendo sostener en el tiempo, tener la presencia del organismo en cada una de las localidades. Eh, alrededor de una vez al mes estamos eh, yendo a San Blas, <coughs> eh, cada mes y medio a Stroeder y la idea es cada dos meses aproximadamente a Pradere. Esto lo pudimos concretar a partir de enero de este año. San Blas lo veníamos haciendo desde el año pasado, eh, teniendo en cuenta de que no hay movilidad, no hay transporte público, muchas veces se veían cercenadas los derechos de los de los titulares porque no podían acceder al organismo. Eh, también esto sirve como para eh, desarticular el trabajo que venían haciendo algunos gestores que le cobraban a los titulares para hacer trámites que eh, deberían ser gratuitos. Uh -huh. eh, bueno, la verdad, hacía rato que no lo escuchaba, no sabía que existían todavía esto de, de los gestores para poder conseguir los, eh, los trámites. Eh, ¿Siguen estando vigentes? Siguen estando vigentes. Eh, recién hablábamos con la producción justamente de este tema, eh, cuando el Estado no está, avanza este tipo de, de actividades que, más allá de que no son ilegales, eh, teniendo la posibilidad de realizar el trámite gratuito, si no tenés acceso al organismo o a la política pública, eh, terminan recurriendo a una persona que le facilita el trámite, por eso tomamos la fuerte decisión de tener presencia en todo el territorio del distrito. Bien. Más allá de que en Villa Longa eh, hay un punto de contacto fijo, en el resto de las localidades eh, es de muy difícil acceso, porque al no tener transporte público, tomarte un taxi de San Blas o de Stroeder, estamos hablando de entre 3.000 y 5.000 pesos eh, por viaje. Claro. Eh, Juan, igualmente recordemos que los trámites son eh, presenciales, a ver, te podrán ayudar, cómo llenar, completar, lo que sea a través de la web, o pues, si hay que llevar algún papel, pero al momento de firmar, al momento de estar, sí tiene que estar el protagonista, ¿no? Hoy, a partir de la pandemia, una de las cosas buenas que nos dejó es el tema de la virtualidad también. Ajá, bien. Más allá de que la virtualidad nunca va eh, a cambiar la presencialidad digo, en, en la forma de, de, de tratar con con los titulares, con los vecinos, con las vecinas. Yo noto que la eh, gente de esa edad, digamos, la que va este, y es usuaria ya de ANSES o va a hacer su trámite, necesita como en el banco el mano a mano, el cara a cara, ¿no? Exactamente. Hoy tenemos la posibilidad de realizar eh, diversos trámites a través de la web, pero la gente sigue prefiriendo eh, verle la cara a la persona que lo atiende, que le dé una explicación eh, un poco más específica y que se vaya con el trámite resuelto porque el tema de la virtualidad digo, es totalmente impersonal y, 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 y no le ves los ojos a la persona que te atiende, por supuesto. Bien. Eh, Juan, mañana eh, Bahía San Blas nuevamente, aquellos que nos están escuchando en la Bahía, trámites, a ver, de los más comunes o para que tengan en cuenta que puedan hacer allá. En realidad todo tipo de trámites, eh, desde asesoramiento, de asignaciones familiares, fondos de desempleo, ahora tenemos... Eh, a partir de, de mitad de año tenemos varios trámites nuevos. Eh, ayer habíamos estado hablando respecto de la tarjeta alimentaria y se van a poder asesorar. Hubo algunas modificaciones, recordando que eh, la tarjeta alimentaria es una política complementaria tanto de la asignación universal como eh, de la pensión por madre de siete hijos. Está destinada a eh, madres que tienen, madres o progenitores que tienen hijos menores de 14 años y que cobran la asignación universal, eh, es, un, eh, es un desembolso dinerario que en principio va a una tarjeta específica para consumo de productos alimenticios y a partir de noviembre se tomó la decisión de que se unifica no solo en la misma cuenta sino también en el mismo cronograma de pagos, porque al, al haber eh, beneficiarios que lo percibían en la tarjeta tenían un cronograma de pago y la gente que lo percibía a través de... Eh, 
de la cuenta de la Asignación Universal o de Madre de Siete Hijos, lo percibían en otro cronograma de pago y eso generaba algunos dolores de cabeza para los titulares porque eh, no sabían dónde consultar las fechas de cobro. Bien. Por, por otro lado, acá estamos hablando de eh, titulares de la Asignación Universal, a partir eh, de octubre, o sea, a partir de este mes, eh, hay una política nueva que es el complemento mensual para el salario familiar que consiste específicamente en eh, duplicar el valor de la asignación universal. ¿Cuál es el objetivo de esta política? Digo, tratar de recuperar el poder de compra perdido eh, entre el año 2016 a la fecha. Eh, se va a duplicar, esto es una política permanente, eh, de mil pesos se pasa a percibir un salario familiar de mil hasta que los aumentos trimestrales, recordando que jubilaciones, pensiones y asignaciones eh, aumentan cada tres meses, hasta que esos aumentos superen el monto de mil pesos. Esto quiere decir que se duplican eh, a partir de este mes y va a quedar en ese monto hasta que los aumentos posteriores lleguen a ese, eh, al, al monto de mil pesos. Bien. Eh, Juan, estaba mirando, por ejemplo, en el, en el programa de, de pagos hoy, hoy van a cobrar a aquellos cuyos documentos terminen en 8 eh, y no superen los 29.135 pesos, pero además, por ejemplo, de los pagos que va realizando la ANSES y que la gente consulta, tenemos asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, como dijiste vos hace un ratito, asignación por embarazo, programa hogar, programa alimentar, el programa alimentario PAMI, ¿sí? ¿Me está quedando alguno más? Eh, sí, prestaciones por desempleo, progresar, eh, digamos, ANSES tiene eh, la responsabilidad de administrar eh, la seguridad social, que en un contexto tan complejo como este eh, es sumamente importante. Para que tengas en cuenta, eh, alrededor de 353 millones de pesos mensuales invierte el ANSES en Patagones, entre jubilados y pensionados y asignaciones familiares principalmente. Hoy tenemos... ¿Cuánto me dijiste, Juan? Perdón, el número... 353 millones de pesos mensuales. Bien. ¿Partido de Patagones o Patagones solo? No, Partido de Patagones. Bien, perfecto. Partido eh. de Patagones, 353 millones. Es un numerito, eh, eh. la verdad me sorprendiste, sí, por eso te lo volví sí, a sí, consultar. Sí. Tenemos, eh, si te sirven los números duros, que creo que te gusta eso, eh, tenemos 7.783 eh, beneficios previsionales. 7.783, entre jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas y pensión universal para adultos mayores. Y un total de 6.885 asignaciones, entre asignación universal, asignación familiar y asignación eh, familiar por desempleo. Entre, entre esos beneficios suman 353 millones de pesos mensuales. Bien, me anoté todo, ¿eh? para tenerlo en Muy cuenta. Bien. Después, bien. si querés, te lo puedo pasar por... por bueno, para, para te... la verdad que a veces esos números eh, antes parecían que no que no se podían llegar a tener, no se podían llegar a consultar. Eh, hoy los sistemas nos permiten conocerlo, ¿viste? Entonces, eh, cada vez que... Por ejemplo, hay un número en que todos, o por lo menos en, en, la, en la parte que, que nos interesa informar, queremos saber cuánto deja de pagar el partido de Patagones por no pagar ingresos brutos, por ejemplo, ¿no? Que parece un detalle menor, cuando uno lo hace en lo individual, algunas empresas sí. no, no es un detalle menor, pero la realidad es que estamos hablando de muchos millones de pesos, que cuando ahí entramos a pelear, que no, que si lo tenemos, que si se vence la ley o el decreto, este, ahí nos damos cuenta de, del caudal que deja de percibir la provincia de Buenos Aires hace años, en virtud de de que gracias a Dios tenemos este beneficio en los ingresos brutos. Un número que, si, ya que vos por ahí podés, no tiene que ver con el ANSES, este, sería bueno conocerlo porque las declaraciones juradas se hacen igual. ¿eh? Pero eh, esto, ese también es todo un número eh, eh, que tenemos que tener en cuenta. El semejante beneficio tenemos que, a veces, como reconocerlo, ¿viste? una forma de decir, este, bueno, es un beneficio que no tienen otros en la provincia de Buenos Aires y que realmente al momento de nosotros pedir y exigir este, algún tipo de acompañamiento del Estado, está en, ese, en esa ley sin ningún tipo de dudas. Eh, Juan sí, Por suerte se, se pudo 
después que se cayó la ley se pudo reactivar a principios del 2020. Sí, pero de cada vez que, ahora hasta el 24, siempre sí. entramos a sufrir, ¿viste? Pero bueno, ojalá que se pueda hacer, este, es difícil hacerla en forma permanente, pero bueno, por lo menos un poquito más, más extensiva. Si hay que pelear, no hay ningún tipo de drama mientras sigamos teniendo el mismo resultado. ¿eh? Bueno, Está Juan, estás trabajando en, en la campaña de Nicolás García. Yo he dicho toda esta semana que los noto muy tranquilos. ¿Es estrategia? ¿Es que todavía no empezaron? ¿O yo estoy equivocado? No, tranquilos no. Eh, la verdad que se está trabajando, se está trabajando mucho. Eh, recordando que, que, en, que en las pasos tuvimos un, un resultado eh, muy por encima de la media eh, de, en la región y en la provincia. Eh, en esta etapa de la campaña eh, ya tenemos los candidatos instalados. Eh, Principalmente eh, la campaña giró en torno a los primeros cuatro candidatos, Nicolás, Mariel, Santiago y Fabiola, que son personas muy reconocidas por, por la comunidad y por la trayectoria cada uno desde sus lugares, le han resuelto eh, problemas a la gente. Y ahora estamos eh, haciendo un trabajo respecto a la propuesta legislativa, que vamos a salir fuerte a partir del lunes con eso. En el mientras tanto estamos eh, caminando, o hablando con, con los vecinos, yendo eh, casa por casa a escuchar las problemáticas, eh, porque más allá de que cada uno de los candidatos tiene su recorrido, una propuesta legislativa no sale solamente del candidato o del concejal. Eh, justamente eh, lo, los concejales vienen a representar al pueblo, entonces si no hay si no se escucha la, las demandas o las problemáticas de, de, de tus padres, de los vecinos, eh, no tiene sentido eh, una concejalía. Entonces, en esta etapa de la campaña eh, estamos hablando, estamos recorriendo todos los días, de mañana y de tarde, hablando con, con los vecinos y tratando de eh, volcar esas inquietudes, esas problemáticas a la propuesta legislativa con la que vamos a salir a partir del lunes. Bien, perfecto. Bueno, entonces es cosa de, de esperar un, un poquito. Eh, está buena la estrategia de hablar ahora del Consejo Liberante, porque si no, se hablaron de un montón de cuestiones, pero bueno, sí, como estrategia era insertar los nombres de... Los, por lo menos los primeros candidatos que están en la misma, habrá que aguardar hasta la próxima semana. Eh, Juan, te agradezco muchísimo la atención, ¿eh? muy amable. Bueno, Pablo, muchas gracias a vos por el espacio. No, por favor, hasta luego. La palabra de Juan Enzone, titular de Lancés aquí en Carmen de Patagones, hombre también, por supuesto, que está trabajando en, en la campaña de, de Nicolás García, eh, por eso la, la última de las, de las consultas, no queríamos mezclar un poco los temas, pero sí... Lo importante para la gente de Bahía San Blas es que tengan en cuenta que mañana nuevamente va a estar funcionando la delegación municipal, el ANSES, para aquellos que tengan que realizar cualquier tipo de trámite, como recién decía Juan Enzón. ¿Eh? ¿No vamos a la pausa? Así que cinco minutos para llegar a las nueve de la mañana en todo el país. En la...